In the class, we will be able to learn the topic of speed and the topic of speed. We will be able to learn the topic of speed. What is the speed of speed? What is the speed of speed? One thing is that we are able to learn the speed of speed in the unit. One thing is that we are able to learn the speed of speed in the unit. That is, one thing is that we are able to learn the speed of speed in the unit. One thing is that we are able to learn the speed of speed in the unit. One thing is that we are able to learn the speed of speed in the unit. One thing is that we are able to learn the speed of speed in the unit. Orang Vega itu epoda yang dua jari tangan unit itu. Vega itu epoda mana kanak-kanak itu. Orang ni engkel meter per second, alang engkel kilometer per hour lah. Irikum. Vega itu epoda yang kanak-kanak ni engkau ni irikum meter per second, alang engkel kilometer per hour lah. Irikum. Ada itu dua ram meter lah, alang engkel sami yang dah irikum second lah. Irikum dua ram kilometer lah, alang engkel sami yang dah irikum mana kau lagi hour lah. Irikum. Apa dua ram epoda yang kanak-kanak ni? Meter per second lah, alang engkel kilometer per hour lah. Irikum. Pada nama kita ini distance itu pada nama kita mohon kari kita mandat itu, mana speed itu mohon kari kita mandat, mana speed itu mana, pinne distance mana, pinne mana itu time mana, mohon kari kita beri kita adalah speed, distance, time. Pas speed itu anda distance, speed dan time itu distance anda dikira sebagai kira anda distance dan time itu anda speed anda dikira sebagai kira anda distance, speed dan distance anda time anda dikira sebagai kira anda. Pada nama kita mohon kita tiada sesuatu kari mana, mohon kita kena beri kita nukam formula anda nukam anda kira. Speed equal to distance by time mana, le. Speed equal to distance by time mana, na. Distance equal to speed into time mana, na. Time equal to ane kira distance by speed mana, na. Pas speed equal to ane kira distance by time. Distance equal to speed into time. Time ane kira distance by speed. Apa tu? Pertama mana sila kita nama kira tiga orang macam mana, kan? Ada d yang warna distance, s yang warna speed, t yang warna itu time. Pada kita coba dengan distance ane yanggil. Kandu beri kita ada distance ane yanggil. Amada formula anda ada distance equal to speed into time. Distance equal to speed into time. Pada kandu beri kita ada distance ane yanggil. Kandu beri kita distance ane yanggil. Amada formula anda ada kim speed into time anda ada kim. Distance ane yanggil speed into time. Kandu beri kita ada speed ane yanggil. Kandu beri kita ada speed ane yanggil. Anda ada kim distance by time. Distance by time. Kandu beri kita ni ada speed ane engel. Mula speed marci mandi itu amuk distance by time mandi itu. Kandu beri kita ni ada time ane engel. Mula time marci kita. Kandu beri kita ni ada time ane engel. Entah ni follow ni ada distance by speed. Distance by speed. Apo? Kandu beri kita ni ada speed ane engel. Speed. Kandu beri kita ni ada speed ane engel. Distance by time. Distance ane engel. Speed into time. Time ane engel. Distance by speed. Mula uru ada kana buat question sana tu kita speed ada distance time mana reh pernah tu. Perlu coba itu buat amuk. वो चौदह नंबर की देंगे ना अरे और एक वास्तव में एलिंग और एक और एक वाहन तेंदे वाहन संजय दूर है उन वाला इरनूर किलोमीटर है ना और एक वाहन संजय दूर है उन वाला ना इरनूर किलोमीटर है ना आ इरनूर किलोमीटर के अंदर तो समय उन वाला ये टू मणिक्यूर है ना आ इरनूर किलोमीटर संजय के अंदर समय उन वाला ना ये टू मणिक्यूर है ना एंगल आ वाहन तिंडे वेग दे इत्रा एंगल आ वाहन तिंडे स्पीड अत्रण चोदी कुन्न बने अर्थ पढ़ जो स्पीड आने चोदी मेंगल स्पीड आने चोदी मेंगल उन्होंने बारे क्या नमक स्पीड आने चोदी मेंगल स्पीड आने चोदी में उन्हें इन्हो स्पीड मार चुके आने के डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड आने के डिस्टेंस बाय टाइम पर हम कुछ स्पीड आना उन्हें डिग्री ना दे स्पीड आने वाला डिस्टेंस बाय टाइम आना डिस्टेंस बाय टाइम आना आना अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस में तरोड़ते टोंडे इरुनो वाला ने वोड़ते टोंडे टाइम में क्या तरोड़ते टोंडे ये टेम आने के वाला ना कोड़ते टोंडे अपन हमका तांदरे के ना डिस्टेंस तांदरे टोंडे टाइम तांदरे टोंडे स्पीड ने डिग्री ना टे इरुनो वाला बाय ये टे चाहिए आ अतः ये डनो किलोवाटी अंचन ना बिटा किलोतंचे किलोमीटर पर आवर किलोतंचे किलोमीटर पर आवर इन दोनों डे किलोमीटर पर आवर उन जो इच्छा में किंतु वाला में के डिस्टेंस आने रीकिन्दा तो किलोमीटर लाना टाइम तो आने रीकिन्दा आवर लाना पर नम्रा उत्तरां व्यायाग दें दिले रीकिम किलोमीटर पर आवर लाना उत्तरां � Now, 
ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചര മണിക്കൂർ എന്നും സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നും എങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അതായത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ സഞ്ചരി സഞ്ചരിച്ചാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അപ്പോൾ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നു ഇവിടെ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് അവറിലും സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അവിടെ ഉത്തരം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് തന്നിട്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ ടൈം തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം സ്പീഡ് തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫോമുല കാണാതെ പിടിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത തൊഴിലിട്ട് പോകാം നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനം വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ വാഹനം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ചോദ്യം അതാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ വാഹനം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്ന ചോദ്യത്തിൽ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ഇവിടെ സമയം വന്നിരിക്കുന്നത് അവറിലും എന്നാൽ നമുക്ക് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലുമാണ് അല്ലേ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ടൈം വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റുക നമുക്കറിയാം രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് എപ്പോഴും സ്പീഡ് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് സെക്കൻഡിലുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്തിലോട്ട് മാറ്റുക കിലോമീറ്റർ പെർ മാറ്റി എന്താക്കുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാനും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിരുന്നാൽ അതിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മാറ്റാനും പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്പീഡ് വേഗത നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാനും വേഗത മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറോട് മാറ്റുന്ന എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് മാറ്റാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇനി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറോട് മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നത് വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വേഗത മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്ന് പറ
പത്ത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വേഗത എന്തിലോട്ട് മാറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് വേഗത മാറ്റി സമയം സെക്കൻഡുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എന്തിൽ തന്നെ വരണം മീറ്ററിൽ തന്നെ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു പത്ത് മീറ്റർ അതായത് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്പീഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അതായത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു അതായത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയുള്ളൊരു വാഹനം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ദൂരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സ്പീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് യൂണിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വന്നിരിക്കുന്നത് അവറിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ടൈം ആണെങ്കിൽ അവറുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അത് നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവിടെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവിടെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം എത്രയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എത്രയോട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് വേഗത എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും ഉത്തരം നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ വേഗത തന്നിട്ട് വേഗത തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമുല സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് അതിൽ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റുന്നു തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവിടെ മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വേഗത യൂണിറ്റുകൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാറ്റാൻ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ചെയ്യുന്നു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി വേഗതയിലെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സ്പീഡാണ് സ്പീഡാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് വർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ താങ്ക് യു